Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break the fire. She. Apna dar ke abar aur mantran zanat chhi. Aana madar shatey achhi na madar priyo sheikh. Dararulum baruni madar shar. Shammani to maha pori chal khazrat khafiz mona naziruddin sahib. Ji khazrat. Madar kase beshko se prashno chole achche. Bun prashno kore chen. Jodi keu the Quran pular system te bol chen. Jodi keu niche tha mani upore tha ke mani niche Quran pula jabe ki. जजा कल्ला भवन शर्बतम अपने पसन्दों को रचन जैसे वो बांग बैठे शायद तो बावशा अचन वो युवस्ता है नीचे कुरान पढ़ा जावे कि ना हाँ देखों कुरान हच्चे शर्बो सेस्टो ग्रहणों शर्बो सेस्टो बस्तु ये पिते पिते जेठार पोथी आमदे सब चीज़ तो बेशी रेस्पेक्ट एवं सम्मान पदोषण करा जरूरी ऐ हिसाबे कुरानेर आदब रखा करे आमदर के तलावत करार जोन न बोला है चे जो तोटु कुछ संभव अमरा आदब रखा करे कुरान शरीफ के तलावत करे जोन नई आदो भी होच्चे कुरानेर ऊपरे जे जे घरे आच्छे नई घरे कुन व्यक्ति कुरानेर ऊपरे पाव उठाते पार बेना बा कुरो इ इधरोनेर कुरानेर दिके पाव लंबा करा जाबे एक जन बांग बैठे शायद तो आचन नीचे एक क्यों कुरान पढ़ते चाहे आर जो दी आदब रोक करते जो दुनिया कुनो जाएगा तार जन नो थाके ताले शेखने गिये तलाउत करा भालू आर जो दी ना थाके ताले तेखने तीन तलाउत करा जाए जासे तो ये जाए आचे इटा आमदर ख्याल रखा हुचित जिन्ही ऊपरे आचन शायद तो और आपने जो ना दितियों को ना जाएगा नहीं, शुद्ध ना आपने खाने बोशे ही कुरान तलावत कर बन, ये तो आपने कुनो गुना हो बना, और जो दिवो इन्हों जाएगा था कि ते आदो बे रोक आदो ब्रोक करते आपने इन्हों रूमे गिये तलावत करा भालो, और जो दी कुनो मानुष घूमे नहीं, हमने स्वजा गाचे, और ऊपर अपने जो प्रश्न करें चंद जो बांग बैठे ऊपर के उसाई तो थकले नमाज कुरान तलाउत कर जावे की ना जाए जैसे अपने कोर्टे पार बन आदोब होच्छे जो दिवो इन्हों को तो जाएगा थाके शेखने के तलाउत करा और जो दिवो जगना थाके और कुनो वांधे घूमे थाके तो अपने शेखने तलाउत करते पारे अपने स्वाप्पा आमादेर के जनों दिन एक किचु काज दुनिया ते कोरे जवार तोफिक दान करें आमिन जो जाकला सुंदर को उत्तर दिवार जनों आरुक बुन प्रश्न रख चुन जे उन्हीं उम्र थे जाबें मनी हराम की एक हंते के बर्दे जाबें ना वो इखने के बर्दे जो जाकला बुन अपने जिग्गश कोरे चेन जे उम्राए कुथा थे के हराम बातते हो बे लंडन � सूत्रांक जेहतु जिद्दा एयरपोर्ट जावर आगे आमादेर जे मेकात यालमलम ए मेकात ही आम्रा जिद्दा विमान बंदरे पोषर आगे आम्रा क्रॉस कोडी और जरा हो जब उन उम्रा उद्देश्य कुनो मेकात क्रॉस कर बैन डेफिनेटली तादेर के मेकात पोषर आगे ये हराम बात ते हो बे ना हले ये हराम मेर जन्नो आमादेर के दम � मुद्दे बातें हो बे शोरबोशेश तार आगे अपने एयरपोर्टे बातें भरें और महिला देरी जन्नो विशेष भावे हराम में तो कुनो कापूर नहीं दिस्तो ना तादेर गाय जे कापूर आच्छे वो इच्छी ये हराम शुद्रंग शुद्र नियत कर बेन चे नियत ठी अपने बांशाय बोशे करते भरें और नियत ठी अपने प्लेने बोशे हो जहाँ मैं उम्रार जन्नो नियत करलाम लब बाइक बोले दोवा लब बाइक अल्लाहु मलब बाइक और जो दे हराम बादर बर्तद नियत करा रखे दूर कत नमाज़ शंभव है ते नमाज़ पढ़ा इतनी तो उन्नो बेपर तो बे अपने हराम बात ते हो बे डेफिनेटली जिद्दा एयरपोर्ट ओबतरों ने आगे जज़ा कल्ला खैर दुआ टा बंगला� 
অথবা আরবিতেও করতে পারেন নাওয়াইতুল উমরা তাফাইয়াসির হালি ও তাকাব্বাল হামিন্নি আমি উমরার জন্য নিয়ত করলাম আয়াল্লাহ এটি আমার জন্য সহজ করুন এবং আমার পক্ষ থেকে এই উমরাকে আপনি কবুল করুন জাজাকাল্লাহ সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য আশা করি বোন আপনার উত্তরটি পেয়ে গেছেন আর বাই প্রশ্ন রাখছেন দুইটা প্রশ্ন উনি বলছেন যে ভিতরের নামাজ যে সুরাখি কোনো মানে কোনো নির্দিষ্ট সুরা আছে যে সুরা দিয়ে পড়বেন জাজাকাল্লাহ ভাই আপনার ভিতরের নামাজে নির্দিষ্ট কোনো সুরা আছে কি না সেটি জানতে চেয়েছেন প্রথম কথা হলো ভিতরের নামাজ যে কোনো সুরা কোরআন শরীফের যে কোনো আয়াত এবং সুরা দিয়ে ভিতরের নামাজ আদায় করা যাবে যাই আছে এতে কোনো অসুবিধা নেই রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে হজরতে আম্মাজান আয়সা সিদ্দিক কারাদি আল্লাহ আনহার একটি হাদিস আছে যে আমি রসুলকে আমার ঘরে তিনি নামাজ ভিতরের নামাজ আদায় করেছেন প্রথম রাখাতে সুরাতুল ফাতেহার পরে তিনি সুরা সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আলা প্রথম রাখাতে পড়েছেন দ্বিতীয় রাখাতে সুরা ফাতেহার পর কুলিয়া ইয়ুহাল কাফিরুন তিনি পড়েছেন এবং তৃতীয় রাখাতের সুরা ফাতেহার পর কুল হু আল্লাহ আহাদ এই তিনটি সুরা দিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ভিতরের তিন রাখাত সমাপ্ত করেছেন মর্মে আম্মাজান আয়সা সিদ্দিক আরাদি আল্লাহ আনহার পক্ষ থেকে একটি হাদিস আছে সুতরাং এই হাদিস এই হাদিসটিকে ফলো করার জন্য মাঝে মধ্যে বেশিরভাগ সময়ে এই তিনটি সুরা দিয়ে পড়া উচিত এবং যে কোনো সুরা দিয়ে পড়লেও ভিতরের নামাজে দেয় হবে জাজাকাল্লাহ খায়ের জাজাকাল্লাহ ওনার দ্বিতীয় প্রশ্ন উনি কাজা নামাজ করার রুলস কি কীভাবে পড়বেন কাজা নামাজ পড়ার জন্য আমাদের হচ্ছে যখনই কোনো নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ভুলে যাওয়া অথবা ঘুমিয়ে যাওয়া এই দুই কারণেই মুসলমান মুমিনের কাছ থেকে নামাজ কাজা হয়ে যেতে পারে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিন নামাজকে কাজা করতে পারে না সুতরাং ঘুমে যাওয়া অথবা ভুলে যাওয়া এই দুইটি যখনই স্মরণ হবে ঘুম থেকে যখনই আমরা জাগব অথবা যখনই আমরা ভুলে ভুল টি ভুলে গিয়ে আমরা আমাদের স্মরণ হয়ে যাবে সাথে সাথে আমাদেরকে কাজা নামাজ আদায় করা অর্থাৎ ফজরের নামাজ জহরের নামাজ যখনই স্মরণ হবে তখনই পড়ে ফেলা উচিত এখন সেই কাজা নামাজ বলতে যদি আপনি বোঝান যে অতীতের অনেক কাজ আর হয়েছে সেগুলো তাহলে আপনি মনে করেন প্রত্যেক দিন যে নামাজ পড়তে গিয়েছেন সেই নামাজের আগে বা পরে যে কোনো সময় কাজা নামাজ আপনি পড়তে পারবেন জহরের আগেও পড়তে পারবেন জহরের কাজা অথবা আসরের কাজা বা অন্য যে কোনো নামাজের কাজা আসরের নামাজের আগেও আপনি যে কোনো নামাজের কাজা আদায় করতে পারবেন মাগরিবের নামাজের পরেও আপনি যে কোনো নামাজের কাজা আদায় করতে পারবেন এসার আগে বা পরে যে কোনো কাজা নামাজ আপনি আদায় করতে পারবেন আশা করি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন জাজাকাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর করে উত্তর দেওয়ার জন্য আমার কাছে হাতে কিছু প্রশ্ন আছে মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের করণীয় এবং বর্জনীয় কি জাজাকাল্লাহ মৃত ব্যক্তিদের জন্য আমাদের করণীয় এবং বর্জনীয় কি আমাদের করণীয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে ঠিক করে দিয়েছেন মুসিবাকালু ইন্নাহি ও ইন্না ইলাহি রাজন রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন লাক্ষিনু মৌথাকুম বিলাহ এল্লাহ কোনো মানুষ মুমূর্ষ অবস্থায় মৃত্যু শয্যায় তার সামনে কথাবার্তা না বলে আমাদের সবার উচিত আমরা তাকে লক্ষ্মী নমা উতাকুম বিলা ইলাহ ইল্লাহ আমরা তাদের তার সামনে অত্যন্ত নরম ভাষায় অত্যন্ত কুমল সুরে আমরা মৃত্যু ব্যক্তির কাছে লা ইলাহ ইল্লাহ জিকির করতে থাকবো তাকে জিকির করার জন্য কলিমা পড়ার জন্য আমরা বলবো না যখন কোনো মানুষ মৃত্যু হয়ে যায় তখন ইন্না আল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজি অন বলে তার চোখ যদি খোলা থাকে তাহলে সেটাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হবে মুখ যদি খোলা থাকে তাহলে সেটাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হবে হাত পা কোনোটা যদি বাঁকা থাকে তাহলে ওইটাকে সহজ সোজা করে বডিটাকে সোজা করে রাখার জন্য চেষ্টা করা হবে কেবলা মুখ করে বডিকে রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং এই এই মৃত ব্যক্তির জন্য আমরা সবাই দোয়া করব তার দাফন এবং কাফনের জানাজার ব্যবস্থা আমরা করব এগুলো হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের করণীয় এবং মৃত ব্যক্তির জন্য আমরা বেশি বেশি মাগফিরাত চাইবো দোয়া চাইবো সাদকা খায়রাত নামাজ ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে এবং সর্বোপরি কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করলে সবচেয়ে বেশি যেটি করতে হয় সেটা হলো সবর করতে হয় সবরের সাথে সব কাজ করে এগিয়ে যেতে হবে আর বর্জনীয় আপনি যেটি জিজ্ঞেস করেছেন যে আমাদের বর্জনীয় কি দেখেন মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের সমাজে কিছু 
বর্জনীয় বিষয় রয়েছে যেগুলো আমরা স্বাভাবিকভাবে মানুষ মৃত্যুবরণ করলে এগুলো আমরা করে থাকি অথচ ইসলামে কোরআনে কোথাও এই কাজগুলো করার জন্য আমাদেরকে বলা হয়নি আমরা নিজেরাই সামাজিকভাবে বা আঞ্চলিকভাবে এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা বানিয়ে নিয়েছি তার মধ্যে একটি যেমন মৃত ব্যক্তি যখন মারা যান তখন তার এই অ্যালানটি প্রচার করার জন্য মৃত ব্যক্তি তখন তার জন্য আমরা মাইকিং এই সেই পোড়া পোড়া এলাকাকে হাউমাউ করে আওয়াজ দিতে থাকি মানুষকে কারণ এগুলো আমাদেরকে বলা হয়নি দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমরা যারা আত্মীয় স্বজন থাকেন সবাই এত জোরে কন্দন করেন বা এত মানে নিজেদেরকে এত পেরেশান হয়ে যান যেটি রসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম করতে নিষেধ করেছেন যে খবরদার তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির জন্য তোমরা এমনভাবে ক্রন্দন করবে না যে ক্রন্দনে বোঝা যায় যে তোমাদের মধ্যে সবর নেই তোমাদের মধ্যে ধৈর্য নেই পেশেন্স নেই সুতরাং এমন কন্দ ক্রন্দন এটা নিষিদ্ধ এবং রসুল করিম সাল্লাম বোখারির রওয়ায়াত যেখানে বলা হয়েছে তোমাদের ক্রন্দনের কারণে মৃত ব্যক্তির আজাব হবে সুতরাং আমরা কোনো অবস্থাতেই আমাদের প্রিয়জন দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে আমরা এত জোরে ক্রন্দন করব না যাতে আমাদেরকে বোঝা যায় যে হ্যাঁ চোখের পানি তো আসবে ক্রন্দন আসবে দিল ভেঙে যাবে একজনের একজন পৃথিবী থেকে চলে গেলে মানুষের মানসিক অবস্থা কি হয় সেখানে আমাকে কিন্তু ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে অর্থাৎ আমার ভিতর তো ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু আমি ধৈর্যের সাথে আমার জবানকে বন্ধ রেখেছি আমার চিৎকার বন্ধ রেখেছি আমার পেরেশান হয়ে যাওয়া বন্ধ রেখেছি এইটি হচ্ছে ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া হ্যাঁ চোখ দিয়ে পানি আসা চোখ গমগেন হয়ে থাকা এগুলো তো আসবেই এগুলো তো কেউ বন্ধ করতে পারবে না এগুলো তো ন্যাচারাল আমাদের সবারই এটি গুণারও কাজ নয় কিন্তু রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম যেটিকে নিষেধ করেছেন সেটি হচ্ছে জোরে চিৎকার দিয়ে ক্রন্দন করা এবং পেরেশান হয়ে যাওয়া নিজের মধ্যে বেসাবুরি প্রকাশ করা এবং অধৈর্যশীলতা প্রকাশ করা এগুলো থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে এরপরে আমরা যেটা করি যে মৃত ব্যক্তি যিনি মারা গিয়েছেন তাকে আমরা তার জন্য চার দিনের একটি সিন্নি করতে হবে চার দিনের দিন তিন দিনের দিন চল্লিশের দিন দশ দিনের দিন এই যে এই সিন্নি নামক একটি প্রথা কোরআন এবং হাদিসের কোথায়ও নেই আমার ভাই আমার বোন কোরআন হাদিসের কোথাও নেই কোথাও নেই রসুল করিম সাল্লা সাল্লামের কোনো সাহাবি রসুল জবানাতে কত সাহাবি ইন্তেকাল করেছেন কোথাও নেই যে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে খাবার ব্যবস্থা করতে হবে মৃত ব্যক্তির জন্য সিন্নি নামক এমন একটি অনুষ্ঠান করতে হবে যে অনুষ্ঠানে শতাধিক মানুষকে দাওয়াত করা হবে ধনী ধনী মানুষ দেখে দেখে দাওয়াত করা হবে গরিবদেরকে লাইন ধরে আলাদা গরিবের লাইন বসিয়ে দেওয়া হবে এই ধরনের এই যে রসুম রেওয়াজ আমরা যেগুলো মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে শুরু করে দিয়েছি এগুলি হচ্ছে আমাদের বর্জনীয় আমাদেরকে অবশ্যই এই কাজগুলো বর্জন করতে হবে হ্যাঁ গরিবকে খাওয়ানো সবের কাজ গরিবকে আপনি খানা দান করবেন আর তাই মতো আ মানুষকে খানা খাওয়ান মানুষকে সহযোগিতা করুন ভালো কাজের জন্য সহযোগিতা করুন এবং নিয়ত করুন যাতে মৃত ব্যক্তি সব পায় সেটি ভিন্ন কথা আল্লাহ আশা করি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন ব্রেক থেকে ফিরে এসে ইনশাল্লাহ আপনার আরও মূল্যবান আলোচনা শুনবো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটি ব্রেকে চলে যাবো ব্রেক থেকে ফিরে এসে আপনাদের প্রশ্ন নেব এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু Hmm. <laughs> 